ngayon mga kapatid at kamay mo kapatid habang kayo po ay malayang makakao po na Amen Isama din natin sa prayer mga kapatid ang Bible study sa pala napakaraming kaluluwa na mga Bible study ang doon at sa kaluluwa ng Panginoon kapag may bukas na yung simbahan natin sa kapila ay makapag-attend po sila doon mga kapatid so napakarami po ni mga kaluluwa doon na kailangan matigas. Gusto ko pong magturo ngayong gabi sa tinatawag na stranger in his own house. Estranghero o dayuhan sa mismong kanyang bahay o pamamahay. Ang nabasa natin sa Revelation chapter 3 verses 16 to 20 Actually, mga kapatid, Revelation, buong chapter ng Revelation chapter 3 ito po ay tumutukoy sa tinatawag na Seven Churches of Asia. Yung binasa po natin mga kapatid sa Revelation chapter 3 verse 16 ay pinapatungkol po sa isang church sa tinatawag na church po ng Laodicea o Laodicean mga kapatid. Wherein ang Laodicean church mga kapatid ang Panginoon Yesu Cristo hindi siya yung head o hindi siya yung Panginoon. Our Jesus Christ, our Lord is outsider or stranger sa Laodicean Church. Kaya nga kung nabasa o nabasa natin ang sabi ng Panginoon, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay malahinga. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay aking isusuka. Gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin na ang ating katawan, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon Yesus, ay templo ng ating Panginoong Diyos. Everybody say Amen. Amen. Ibig sabihin, ang sabi po niya, ang ating katawan ay hindi na po natin pagmamayari sapagkat nung ang Panginoon ay iniligtas niya tayo at napako siya sa cross ng Calvary, ang ating pong katawan o ating buhay ay nagkaroon po ng tinatawag na na napakaugang sa Panginoon na kailangan po natin ibayaran. Kaya nga ang ating pong katawan ang sabi ng Panginoon ay hindi po natin magmamayari kundi mismo ang Panginoon ang nagmamayari. Kaya nga hindi po natin ito pwede nga uh, gawin sa gusto po natin gawin. Hindi po natin pwede nga uh, basta-basta mga kapatid ilarga o, o, o display ang ating katawan mga kapatid sa hindi kalauman ng Panginoon sa pagkat mga kapatid ang ating katawan ay hindi po natin pagmamayari. Ang sabi po ng Panginoon sa Corinthians that our body is the temple of our Lord Jesus Christ. Dito siya na nanahan, mga kapatid. But in Laodicean Church, Christ is not the head, He is not the Lord, mga kapatid. Pagkos ang Panginoon sa Kristo ay isang estranghero sa mismo kanyang tahanan, mga kapatid. Papayag ba kayo na kayo ang nagmamayari ng inyong bahay at masasabi sa loob ng inyong pamamahay ay isa ka lang estranghero o dalikdayuhan. So grado mga kapatid, mag-aaway po kayo sapagkat masabi mong pagmamayari mo ang bahay pero bagaman ikaw nagmamayari pero para magang pakiramdam mo ikaw ay isang stranger o isang dayuhan sa pamamahay mo. Ganyan ang nangyari sa Laodicean Church mga kapatid. Kaya nga ito ang pakiramdam ng Panginoon sa kanila that Christ is not the head, is not the Lord, He is outsider and stranger mga kapatid. And how does He became a stranger in His own house? Paano nangyari na ang Panginoon sa Kristo ay naging isang dayuhan o estranghero sa mismo kanyang pamamahay? Number one, because Laodicean Church is not received as the Lord of their life. Minsan ganyan din po tayo. Nagiging estranghero ang Panginoon sa atin when, when we will not receive as the Lord of our life. Jesus Christ is not only God and Savior, but Lord, Panginoon, mga kapatid. Ang pagkapanginoon niya ay nangangailangan ng submission, nangangailangan ng surrender, at nangangailangan ng commitment, mga kapatid. Kung kinakala, kinikilala natin ang Panginoon Kristo, kailangan, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng submission, ng surrender, and commitment, mga kapatid. Because you can do nothing without Him. Lagi natin sinasama sa ating mga panalangin, Lord, wala kong magagawa kung wala ka. Ibig sabihin, pag sinabi mong ganyan, ang 
Diyos ang siyang Panginoon, mga kapatid, sa buhay mo. Jesus is the Lord of all and everything. Ang Diyos ang siyang Diyos o Panginoon ng tatlong kaharian, mga kapatid. Ang kaharian ng langit, ang kaharian ng lupa, at ang kaharian under the earth, which is, mga kapatid, ang imperno. Siya ang Diyos sa langit, siya ang Diyos sa lupa, at siya din ang Diyos sa imperno, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng awit, kung nakaalala ninyo sa mga matatanda na, ito yung isang awit na inaawit natin na paborito ng mga taga, J.I.L. He is Lord. Di ba? He is Lord. He has risen from the dead. And He is Lord. Every knee shall bow. Every man confess that Jesus Christ is Lord. Di ba? Sapatkat kapag mga kapatid at pa Yeso Kristo ang siyang Panginoon sa buhay mo, nagdidiman ito ng submission, ng surrendering, at ng commitment mga kapatid. Now, the question is, ang Diyos ba, si Jesus ba, ang siyang Lord ng life mo natin? Kung hindi mga kapatid, maybe si Satan ang Lord sa life mo natin. Or, ang sarili natin, ang siyang Lord, mga kapatid, ang siyang Panginoon natin. Kung hindi si Jesus Christ ang Lord natin, maybe it is Satan or yourself, mga kapatid. Ang makapanginoon ng Panginoon ay nangangailangan ng obedience, ng pagsunod. Kung sino ang iyong sinusunod, yun ang Panginoon mo. Everybody say Amen. Kaya nga, ang makapanginoon ng Panginoon ay nangangailangan ng obedience ng pagkasunod sa pagkat mga kapatid, kung sino ang iyong pinapakinggan, kung sino ang iyong sinusunod, then, is your Lord, mga kapatid. It, is it Jesus or Satan? Dalawa lang yan, mga kapatid. Or, yourself. Kung hindi si Jesus, si Tatanas, ang Lord natin, or kung hindi si Satanas, yung sarili natin, mga kapatid, mismo ang Panginoon natin. If we are disobedient, then He is not the Lord of our life. Pero kung Siya ang Lord natin, kung si Jesus ang Lord po natin, mga kapatid, kailangan mahalin mo Siya, kailangan galangin mo Siya, mga kapatid, at kailangan sundin mo ang salita ng Panginoon because you declare that Jesus Christ is your Lord. Pero kung hindi mo dinideclare na si Kristo ang siyang Panginoon sa iyo, mga kapatid, then it's not Jesus, mga kapatid. Maybe it is Satan. Maybe it is yourself, mga kapatid. Kilala ninyo si Chris Aquino. Ang sabi ni Chris Aquino, mga kapatid, I love the wrong man. Kaya nga kapag mga kapatid sa Facebook nakalagay, status complicated. Ipan masabi na status, meron. Pwede sa akin yun. Status, single. Pero pag makita nyo, Brother Sam, sa Facebook, status, complicated. Pag sinabi complicated, mga kapatid, meron. Ganon, may mali. Kaya nga si Chris Aquino, ang sabi niya, I love the wrong men. Ito yung tinatawag na bawal na pag-ibig. Ang tinutukoy ni Chris Aquino, walang iba si Joey Marquez. Ang sabi niya, mga kapatid, ang sabi niya, ang sabi niya, siya daw ay gaga, siya daw ay buba, siya daw ay gano'n, mga kapatid. Ay ang sabi naman ng kanyang nanay na si Tori Chris, you cannot have it all. Hindi mo piling ang tingin ang lahat. Sa lahat ni Chris, mga kapatid, hindi Lord si Jesus sapagkat magulo ang buhay niya. Sa pagtakbo ng kanyang buhay, mga kapatid, siya ay kumakanta na ay ang kanyang tinakanta. I did it my way. Bakit, mga kapatid? Panginoon niya yung sarili niya. Kung sino yung sinusunod natin, kung sino yung pinapakinggan natin, mga kapatid, then it is your Lord, mga kapatid. Pero kung ang Pahinus of Christo ang pinapakinggan natin, mga kapatid, ano bang bangyari? Mag-ibangan ang mundo, mga kapatid. Susunod na pa rin sa Panginoon because you declare that Jesus Christ is your Lord. Oh, makikita ang ibig 
ebidensya mga kapatid sa pandemya makikita ang ebidensya sa karamdaman na makikita ang ebidensya sa panahon na walang magakal mga kapatid makikita ang ebidensya that Jesus Christ is your Lord sa panahon na maraming ang problema and yet nasa iglesia na pa rin ang panahon pero mga kapatid kung hindi talaga si Jesus Christ ang Lord mo meron na kotik mga kapatid na walang kalagit sa panahon If Jesus is your Lord, panghini masukin niya ang buhay mo. Ngunit kung ayaw mo pakilaman ka ni Jesus ang buhay mo, then mga kapatid, is from hero ang may Yesus sa mismo kanyang pangamahay. Kaya sabi ng Panginoon sa Lord is in church, ha? hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay malahinga. Di na sabi ng Panginoon, isusuka kita! Sa pagkatang sabi ng Panginoon, ang aking mga binamahal ay aking sabi niya sinasaway, aking pinarunusahan mga kapatid. Because when you declare that Jesus Christ is Lord, you need submission, you need surrender, and you need commitment unto the Lord mga kapatid. When this commitment ay nagkaroon ng break, nag-break mga kapatid, then hindi na masusunod ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa kanyang buong mga salita. Number two, kapaano ang Panginoon is ranghero mismo sa kanyang pamamahay when His word is not obeyed. Kapag ang kanyang salita ay hindi sinusunod. If Jesus is Lord, then He is the boss. He is the leader. Then if Jesus is your Lord, then He is the King of your life. Siya yung halit ng buhay po natin. It is no longer you, mga kapatid. When you decide that Jesus Christ is your God, when you decide that Jesus Christ is Lord, then mga kapatid, hindi na ang sarili natin ang nasusunod. Ang halit na mga kapatid ang siya nagahalit sa buhay mo. Hindi na ang ating sarili. When you decide, mga kapatid, that Jesus Christ is the Lord, is the boss, is the King of your life, is no longer you that runs your life. Hindi na ikaw ang papatakbo ng buhay mo, kundi si Jesus na. Kaya kung sumisigway ka ba, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, then God is not the King of your life. Kung mga kapatid, hindi nangyayari ang salita ng Panginoon sa iyo, then Jesus Christ is not the boss in your life. And if Jesus is the Lord, you must obey His word. Uwi ka ka ng isang kapas kasapihan, utos ng hari, kahit anuman, hindi mababalik. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang kanyang salita is forever settled in heaven. And by obeying His word, we obey Christ. Pag sinusunod mo salita niya, then sinusunod mo si Kristo, mga kapatid. Sapagkat ang kanyang salita, siya yung boses. Ha? Ang salita niya, yun yung authority, yun yung kalaoban ng Panginoon. Yun ang wisdom and power. It's the word of God, mga kapatid. Kaya nga kapag sinunod mo salita ng Panginoon, ha? sinusunod mo na ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat hindi mo pinipaghiwalayin ha? ang salita ng Panginoon at ang Diyos, mga kapatid. Ha? Sapagkat ang salita siya mismo yun, mga kapatid. Kaya ang sabi ng John chapter 1 verse 1, ang sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya pag sinunod mo ang salita niya, then mga kapatid, sinusunod mo na rin ang Panginoon. In reading your Bible, kapag binabasa mo ang Biblia mo, kung meron man kayong Bible, you will know God. You will know His Son. You will know His I swear, mga kapatid, ang kalooban niya, ang plano niya, mga kapatid, malalaman mo kapag nagbabasa ka ng Biblia. Kung hindi ka nagbasa ng Biblia, mga kapatid, hindi mo malalaman ang plano at kalooban ng Panginoon. Kaya nga mismo, meron tayong mga plano sa buhay natin na, na hindi kalooban ng Panginoon, mga kapatid. That's the time na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Bakit, mga kapatid? Because you will not know the will and the plan of God with the times na hindi ka nagbabasa ng Biblia. Without His Word, you can't know God, mga kapatid. Hindi mo makikilala ang Panginoon kapag hindi ka nagbasa ng Biblia. Hindi ka magkakaroon ng pananang palataya sa Kanyang salita when you are not reading with 
the word of God. Kaya ang sabi ni Smith, uh, Wigglesworth, ang sabi niya, I know God by His word. Kapag hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka lalago at hindi ka mabubuhay. You must live by God's word, mga kapatid. Sa pagkat ang sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, ang tao hindi lamang siya nabubuhay sa tinapay lamang, tapos kailangan siya mabuhay sa salita ng Panginoon na lumalabas sa pibig, mga kapatid. Sa pagkat ito yung pagkain natin, kaya na it's a joy for you to read His word, mga kapatid. Kailangan take time to read the word of God, mga kapatid. Pero huwag ka lang maging reader ng salita niya, mga kapatid. Ang pinaka-importante ay kailangan maging doer ka, maging takasunod ka, mga kapatid. Useless yung pagbabasa mo ng Biblia kung walang paggawa o pagsunod, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, dinadaya mo lang ang sarili mo sa panahon na ikaw ay nagbabasa at nakikinig pero hindi ka lang gumagawa, mga kapatid. And if you don't obey His word, Jesus Christ is a stranger in your life and a stranger in His own house, mga kapatid. Marami po sa atin, tinanggap na si Jesus bilang Diyos at Panginoon, mga kapatid. Marami po mga mananampalataya sa Panginoon na ang Paiso Kristo ay tinanggap ng Diyos at nagpagligtas at Panginoon, mga kapatid. But sad to say, but do not obey His word. Marami sumasabrahin na mananampalataya ang mga kapatid. Pagdating sa paggawa sa salita ng Panginoon, kung sa paniniwala lang, wala mga kapatid, kung sa paniniwala lang, lahat ng tao ay naniniwala, wala ay problema sa paniniwala, mga kapatid. Pero pagdating sa pagsunod ng salita ng Panginoon, marami mga kristyano, mga kapatid, hindi lamang mga Trinitarians, maging mga mga Pentecostal, mga kapatid, sumasabrahin pagdating sa paggawa sa salita ng Panginoon. Yes, we go to church, we sing, we pray, we praise unto the Lord, but we don't obey His word. Kaya nga nagiging istrangero at dayuhan ng Panginoon mismo sa kanyang tahanan, mga kapatid, sapagkat walang pagluwa at pagsunod sa kanyang salita. Sarili pa rin natin ang nasusunod. Set pa rin natin ang nasusunod. Kaya nga marami mga kristyano, hindi lamang tayo mga kapatid. Marami mga tao, mga mananampalataya ang hindi nababago ang kanila mga buhay. Bakit mga kapatid? Samplay sila sa pagsunod sa salita ng Panginoon mga kapatid. Marami mga kapatid sa panahon natin ngayon ang ayos sumunod mga kapatid sa lahat, sa lahat ng kanyang salita mga kapatid. Because they only choose to obey those that are good to the blessed. Ang sinusunod na nila ay yung nakakabuti sa kanilang pansarili. Pero pagdating sa mga mahihirap na bagay, pagdating mga kapatid, hallelujah, sa mga matitigas na mga bagay na sinasabi ng Panginoon, hindi nila susundin yun. Maraming mga kristyano, mga ganun, mga kapatid, pinipilit lang nila yung pag-aana, pinipilit lang nila yung nas nakakabuti sa kanila. They obey only some of His words, mga kapatid. Yung mga konti lang, pinipilit na lang, but not all, mga kapatid. Because maraming mga kristyano ngayon, mga kapatid, hindi lamang mga Trinitarians, maging mga oneness believer, they don't obey holiness, mga kapatid. Pagdating sa dress code, hindi nila sinusunod na hihirapan sila. Pagdating mga kapatid sa pagpipintura ng mukha, nahihirapan sila. Pagdating mga kapatid, hallelujah, sa pagpuputol o sa pagpapahaba ng buhok, nahihirapan sila. Buti pa yung dating daan, mga kapatid napakita ang kita mo sila. Pagdating sa fighting, marami din ang hindi sumusunod sapagkat mas pinipilit lang nila yung mas magaan para sa sarili kaysa mga kapatid sa lahat ng sinasalita ng Panginoon. When you don't obey the word of God, then mga kapatid, Jesus Christ is a stranger in His own house, mga kapatid. Kaya nga, church, let's obey God and He will bless us, mga kapatid. Miracles will happen, blessings will come if we obey all the words of God. Huwag nang nating pipilihin, mga kapatid. Kailangan lahat ituro, kailangan Sundin, mga kapatid. Ang logic natin, hindi kapantayin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. 
huwag mong ibabasi at huwag mong ipapantay ang logic mo sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa logic mga kapatid sa pagkaintindi natin sa salita ng Panginoon because when the word of God mga kapatid sinabi ng Panginoon then the word of God is already settled in heaven at ang sabi ng Biblia mga kapatid kapag sinabi ng hari hindi ito mababalik When you don't obey His word, then you disobey Christ. To obey His word is to obey Christ. Why? Because Christ and His word are one. At hindi mo itong piling ipaghiwalay, mga kapatid. Inseparable siya. Kaya marami mga presyado in the last days disobeys God's word. Nangyayari ba yan ngayon mga kapatid sa mga huling mga kapanahunan? Nangyayari yan mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, many Christians in the last days uh, disobeys God's word. 2 uh, Timothy chapter 4 verses 2 to 4 mga kapatid. Why? Because Christ is no longer their Lord mga kapatid. Because He is stranger in their lives. Hindi na sa iyong Panginoon mga kapatid. Istranghero na mismo ang Diyos sa sarili niyang tahanan. Jesus is not the boss. But indeed, Jesus is a stranger in his own house, mga kapatid. At kung nasa loob man si Jesus sa kanilang puso, kung sakali man ang Panginoong Jesus ay nasa kanilang mga puso o nasa ating mga puso, Minsan mga kapatid si Jesus ay isang bisita lang mga kapatid visitor lang sa puso natin na minsan kung ang Panginoon Jesus ay nasa puso natin minsan hindi lang sa bisita minsan siya ay yes lang mga kapatid na minsan pang madalian lang ang Panginoon Jesus sa ating mga kapatid na at pinapaalis rin natin minsan ang Panginoon Jesus sa puso natin because He is not the King and Lord of our life because he's not the owner of a ruler but a stranger in his own house. Sa totoo lang, wala naman talaga tayo mapagmanati sa Panginoon. Wala naman tayong pilit itong bas, mga kapatid. Ang katawan natin ay magmamayari ng Panginoon. Siya ang nananahan dito, mga kapatid. Siya ang boss, siya ang hari, mga kapatid. Siya ang nangunguna sa buhay po natin. Pero kapag hindi po siya binibigyan ng karapatan, mga kapatid, para pangunahan ang buhay natin, then mga kapatid, ang Panginoong Susa ay stranghero, bisita, o guest lamang, mga kapatid, ang Diyos sa mismo kanyang tahanan. Napakasakit isipin, mga kapatid, na ang Diyos ang nagmamayarik ng sarili niyang tahanan ay nagiging isang stranghero o tayuhan, mga kapatid, sa mismo kanyang tahanan. And what's a shame, mga kapatid, na kakahiya sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, isusunan ko kayo. Number three, paano nagiging stranghero ang Panginoon? When we don't talk or pray to Him. Di ba hindi tayo nakikipag-usap sa mga stranger? We don't talk to stranger, lalo na kapag hindi natin kilala. Kapag mayroong tao kumatok sa iyong pintuan at hindi mo kilala, hindi ba hindi mo naman talaga sa papapasukin? Hindi mo naman talaga sa i-entertain? At minsan nga, pagsasarahan mo siya, minsan sagin lang siya. Bakit si mga kapatid? Sapagkat hindi mo siya kilala. Sapagkat hindi tayo nakikipag-usap. Kung makipag-usap man, pero hindi ganun ka-close. Bakit? Dahil hindi mo siya kilala. Because we don't talk to a stranger. Why? You don't know him. Hindi ka nagtitiwala sa kanya. At wala kang relasyon. Hindi ka related sa kanya. Tangin yung pinapapasok lang sa sariling tahanan yung mga mayroong relasyon mga kapatid. Dahil ikaw ay mayroong relasyon sa anak mo, yung anak mo malaya sa tumasok at lumabas sa pamamahay mo sapagkat mayroong kang relasyon sa kanya. Sa mga kapag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin sa Panginoon mga kapatid, pinapapasok natin sila, we be welcome natin sila mga kapatid because we have a relationship with them. Pero kapag stranghero, kapag hindi mo siya kilala at bagong salta sa lugar at 
biglang sumulpok na lang mga kapatid at biglang makikipag-usap sa iyo at gusto pumasok sa iyong tahanan na hindi mo naman nakilala pwede kang magdalawang isip o mag-isip sino kaya ito ano kaya ito kaya ang nangyayari hindi natin siya pinapapasok mga kapatid kung pinapahayag mo na ikaw ay anak ng Diyos pero hindi ka nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng panalangin mga kapatid then istranghero ang Diyos sa mismo kanyang pamamahay because we are God's house we are the church mga kapatid if we don't pray to Him then mga kapatid istranghero ang Panginoon we don't go to prayer meeting tingnan mo mga kapatid pag Friday bilang lang konti lang mga kapatid ang dumadalo ng prayer meeting because mga kapatid they are not excited to meet and to talk to Jesus kaya nga tinagal natin yung midweek service eh sapagkat nakita mo sa midweek service sa prayer meeting parehas lang yung kaya atin kaya nga pag misa nakapagat din na ng midweek ay hindi nakapagat din ng prayer meeting sapagkat nagsasawa sila at maraming mga tao ang umakayaw pagdating sa prayer meeting sa pamamagitan ng pananamin mga kapatid pag ganoon Jesus Christ is stranger in his own house bakit hindi tayo dumadalo because we are busy or tinatamad lang tayo o marami mga dahilan or because Jesus is a stranger to you and we don't have time with a stranger wala tayong oras mga kapatid sa isang istranghero kailangan mga kapatid magkaroon tayo ng istranghero o magkaroon tayo ng time sa mismo nagmamayari mga kapatid ng ating pamamahay kaya nga mga kapatid masakit mang isipin na mas marami tayong oras mga kapatid sa TV set ha? mas marami tayong oras na magbasa ng mga charyo. Marami tayong oras sa trabaho, sa MP3, sa MP4, sa mga computer, sa laptop, sa cellphone, mga kapatid. Ang tagal-tagal natin sa cellphone, pero sa prayer, ang dali-dali natin. Mga kapatid, without prayer, hindi ka mag-grow, hindi ka lalakasa, at hindi ka mananagumpay, mga kapatid. Ang sabi ni Raven Hill sa pray means power. More prayer means more power. Less prayer means less power. And without prayer, babagsak ka, mga kapatid, sa tukso. Kapag kulang ka na sa makikipag-usap sa Panginoon, babagsak ka na sa tukso. Above all, without prayer, hindi mo makikilala ang Panginoon. Remember, you will know Jesus more and more by talking to Him sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi ba nakikilala natin yung isang tao kapag palagi natin siyang kausap? Di ba? Pag lagi natin siyang ka-chat, lagi natin siyang ka-text, lagi natin kausap personally, nakikilala natin siya ng buong-buo ng kanyang pagkatao. Ganon din sa Panginoon makikilala natin siya ng lubusan sa panahon na lagi kang nakikipag-usap mga kapatid sa Panginoon I tell you God wants our attention mga kapatid He wants to talk to us mga kapatid but when you are not available to talk to the Lord mga kapatid then God is a stranger in His own house mga kapatid kung gusto mo maging closer ka sa Panginoon at kung gusto mo makilala pa mga ng lubusan ng Panginoon. Talk to Him by prayer, mga kapatid. God wants our prayer and not, mga kapatid, yung ating mga alay, mga kapatid. Gusto ng Panginoon ng ating mga prayers. He wants fellowship with us. He wants your presence. Because He's waiting for us to come to His presence. Sapagat nauhuhaw ang Panginoon sa atin. Ang desire ni Pablo was to know more about Jesus. The more we know Jesus, the more we become like Him. Christ's likeness is a byproduct of spending much time with Him in prayer. Kapag babad ka sa prayer, pakinggan niyo mga kapatid, kapag babad tayo sa panalangin, ang nabubulok nating ugaling, mga kapatid, ang mga pangit nating ugaling, 
ang mga mabaho mga kapatid na ugalik natin maaalis yan sa presensya ng Panginoon kung babad ka sa pananangin mga kapatid hindi ba yung mga babad kung saan saan sa cellphone, sa computer sa laptop o kung saan mga bagay minsan kapag babad na babad din sila is oras na minsan natok na natok yan, nakakaroon sila ng amnesia di ba? nawawala ang mga kapatid yung katinuan nila bakit? Ipabad sila doon, mga kapatid. Umaga na, nakahiga pa. Kailangan na maglinis, mga kapatid. Hindi nakakalinis sa pagkat ang magpabad ka sa isang bagay, mga kapatid. Kaya nga, kung babad tayo sa panalangin, yung nabubulok natin na ugali ay mawawala yan sa presensya ng Diyos. Yung ating mga pride, yung ating mga magrit, mga galit, mga yung ating mga muda, yung ating pagiging rebellious, mga kapatid, yung pagiging karnal natin, maging makalaman, mga kapatid, at yung mga worldliness, mga mundo, mga kapatid, ay maaalis kung tayo ay laging nagpe-pray at babat sa panalangin, mga kapatid. And you will be only be changed if you stay in His presence, mga kapatid, in prayer. Kaya nga napakaganda ng prayer meeting. Inalisman natin ang midweek service, mga kapatid. Pinalitan natin ang mga Bible study ng mga kill group, mga kapatid. Pero pagdating sa prayer meeting, ito yung pinaka-importante, mga kapatid. Sapagkat pinabago tayo ng mananangin, mga kapatid. Pinipigyan tayo ng katinguan ng Panginoon. When we always pray unto the Lord. But when you don't pray, then God is still a stranger in his own house. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Kung nais natin mabago, mag-pray tayo. Kung nais natin mabago, spend time with Jesus. Make a fellowship with God. Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. The question is, Are you a man or a woman of prayer? Kung hindi ka isang lalaki at babae mapapanalangin, then mga kapatid, isang hero si Kristo sa buhay mo. Siya ay outsider sa buhay natin. Kapag outsider ang Panginoon sa buhay natin, hindi nyo napapansin lagi kung matatok ang Panginoon sa labas at gusto niya pumasok. Because God is a stranger in His own house. He is always, brothers, and knocking outside the 